నమస్కారం సామాన్యుల అసమాన కాతల సమాహారం ఈటీవీ జేహోకుస్ స్వాగతం పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఓ పసి హృదయం తప్పిస్తోంది విశ్వ నేతల బాధ్యతా రాహిత్యానికి ఆవేదన చెందుతోంది ఆవేదనతో ఆగిపోలేదు ఆవేశంగా దేశాతి నేతల్ని చిరిగి పారేస్తోంది కర్తవ్యాన్ని బోధిస్తోంది వ్యర్థాన్ని అర్థంగా ఆర్జనగా మార్చారు నల్గొండ మహిళ రెండు వినూత్న కథనాలతో మీ ముందుకు వచ్చింది జైహో ఆ కంఠం కంగును మోగింది నేతల నిలువెత్తు నిర్లక్ష్యంపై నిప్పులు జరిగింది వాతావరణ ఆకస్మిక మార్పుల మీద దేశాది నేతల అలక్ష్యాన్ని తూర్పారబట్టింది పెరుగుతున్న భూతాపం ఉష్ణోగ్రతలతో ఎలాంటి ఉపద్రవాలను ఎదుర్కోపోతున్నామో హెచ్చరించింది మంగోలియా స్పెయిన్ దేశాల సదస్సులలో తన స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగంతో ఆకట్టుకుంది అప్పటిదాకా ఎవరికీ తెలియని భారతమాత ప్రియపుత్రిక లిసిప్రియా కంగుజం ప్రపంచ ప్రసిద్ధ వ్యక్తిగా మారింది చదువుతూనే పర్యావరణ పరిరక్షణోద్యమానికి బాసటిగా నిలిచింది వాతావరణ మార్పులపై దేశాది నేతల్ని దారికి తెచ్చేందుకు అంకుశంలా పనిచేస్తోంది నేతల నెత్తిన మాటలతో గట్టిగా ముట్టికాయలు వేసింది చిట్టి చిలకమ్మ తొనక్కుండా చెడుగుడాడేసింది పదకొండేళ్ల లిసి ప్రియా కంగుజాం మన దేశం నుంచి ఎంపికైన బాలిక అది రెండు వేల పద్దెనిమిది మంగోలియా రాజధాని ఉలన్ బతోర్లో డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ పై మూడో ఆసియా మంత్రుల సమావేశం అది నాడు ఈ ఆరేళ్ల బాలిక ఆరిందలా మాట్లాడుతుంటే మంత్రులు అధికారులు మంత్రముగ్ధులయ్యారు అది నా జీవిత దశని మార్చివేసిన సంఘటన నేనక్కడ ఎందరో శాస్త్రవేత్తలు నిపుణులు విధాన రూపకర్తలు పర్యావరణవేత్తలు వాతావరణ కార్యకర్తల్ని కలిశాను వారంతా నాకు స్ఫూర్తి ప్రేరణ పరిజ్ఞానదాతలు అందువల్ల అది నా జీవన గమ్యాన్ని మార్చివేసిన ఘటనగా గుర్తుండిపోతుంది బాలల ఉద్యమంగా ప్రారంభించి ప్రపంచ నేతలతో విశ్వ సంస్థలతో మాట్లాడి వారందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది ప్రకృతి వినాశనాన్ని తక్షణం నిలిపివేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలంటూ వారిని ఆకట్టుకుంది రెండు వేల పదకొండులో పుట్టిన లిసి ప్రియ ఆరేళ్ల వయస్సులో పర్యావరణ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించింది దేశంలో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు కేంద్రం తన పర్యావరణ విధానాలను మార్చుకోవాలని కోరింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మంగోలియా సభతో లిసి అవగాహన విస్తృతమైంది ఎలాగైనా సరే ఉడమితల్లి పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని నిశ్చయించింది క్రియాశీల కార్యాచరణకు ఆమె ప్రయాణం ప్రారంభమైంది అనంతరం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మాడ్రిడ్ సమావేశంలో పాల్గొని తన వాణిని వాడిగా వినిపించింది అధినేతలు మరింత కృషి చేసేలా తక్షణ కార్యాచరణను సూచించింది ఆర్థికాభివృద్ధే ముఖ్యమా పర్యావరణం మీకు పట్టదా అంటూ ప్రశ్నించి కర్తవ్యాన్ని బోధించింది ఈ చిన్నారి తను విశ్వస్థాయిలో ప్రభావితం చేసేలా ఒక వేదికను ప్రారంభించి ముప్పై రెండు దేశాలలో పర్యటించింది ఢిల్లీలో కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంటు దగ్గర నిరసన ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నది సో ఫార్ ఐవ్ స్పోకెన్ ఓవర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అక్రాస్ గ్లోబ్ అండ్ థర్టీ టూ ఇప్పటిదాకా నేను ముప్పై రెండు దేశాలలో పర్యటించాను నాలుగు వందల విద్యా సంస్థలలో మాట్లాడాను ప్రజా చైతన్య వ్యాప్తికి వాతావరణ మార్పు సంక్షోభం ప్రభావం మీద బాలల్లో అవగాహన కోసం కృషి చేస్తున్నాను నేను ప్రపంచ నేతలను కలిసినప్పుడల్లా వాతావరణ విద్యను సిలబస్ లో చేర్చాలని తప్పనిసరి చేయాలని చెబుతాను అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను భూమిని మన భవిష్యత్తును కాపాడేలా వాతావరణ చట్టాలని తేవాలని కోరుతున్నాను ఈ మూడు అంశాలు చాలా ముఖ్యం చెట్లు నరికి వేయడానికి బదులుగా కొత్తగా మొక్కలు నాటి పెంచాలి ఇవే లేకపోతే మనకు స్వచ్ఛమైన గాలి ఏది మనకు బతికేది పన్నెండేళ్లు ఎదురవుతున్న సవాళ్లపై పూర్తి అవగాహన ఉంది నేటి సవాళ్లే రానున్న కాలంలో మరింత జటిలమవుతాయని తనకు తెలుసు అనేక అవాంతరాలు వచ్చినా వాటిని అధిగమించి ముందుకు వెళ్తుంది తను పోరాడుతున్నవి సాధిస్తుంది లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటుంది 
తాను ఎందుకోసం పోరాడుతున్నదో ఈమెకు ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది స్పెయిన్ రాజధాని మాడ్రిడ్ లో జరిగిన సిఓపి ట్వంటీ ఫైవ్ సదస్సులో ప్రతినిధిగా పాల్గొనాలని ఆహ్వానం అందింది వెళ్లి తన వాణిని వినిపించింది ప్రేక్షకులు ఏం పుణ్యం చేసుకున్నారు చిట్టి చిలకమ్మ ప్రసంగం ఆనందంగా ఆస్వాదించారు ఆరేళ్ల బాలిక అవగాహనకు ఆశ్చర్యపోయారు నాయకుల కపట బుద్ధిని చిన్నారి లిసి విశ్వ వేదిక మీద ఎండగట్టింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో స్పెయిన్లో వాతావరణ మార్పు మీద ఐక్యరాజ్య సమితి సదస్సుకు లిసి ప్రియ భారత ప్రతినిధిగా పాల్గొన్నది ఆ ప్రసంగం నిర్నిరోధం అప్రతిహతం వెలువడే కర్బన ఉద్గారాల నియంత్రణకు వాతావరణ మార్పు చట్టాలను తేవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఎంపీలను లిసి ప్రియ కోరింది పార్లమెంట్ ఎదుట ప్లకార్డులు ప్రదర్శించి సమస్యల్ని వారి దృష్టికి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించింది ఆరేళ్ల వయస్సులో ఉలన్ బతూర్ సమావేశంలో పాల్గొనటమే ఆమె జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో నిరాశ్రయులైన అభాగ్యుల్ని లిసి ప్రియ స్వయంగా కలిసి వారి కష్టాలకు చెలించింది వాతావరణ మార్పు మీద పోరుకు ఈ అనుభవం తనకు దిశానిర్దేశం చేసింది అక్కడ తనకు లభించిన ప్రశంసలు పద నిర్దేశాలతో జీవితమే మారిపోయింది అమ్మాయి విజయాలు బాగానే ఉన్నాయి తన భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో అని అమ్మ మనసును ఆవేదన తొలుస్తోంది కాని కూతురి తపన నిజాయితీ చూసి మాతృ హృదయం కరిగిపోయింది అమ్మాయికి పర్యావరణ అంశాలపై సందేహాలుంటే వాటి నివృత్తికి ఎప్పటికప్పుడు సాయపడుతుంటాను జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రొఫెసర్లు సైంటిస్టులకు ఫోన్ చేసి తనతో మాట్లాడిస్తాను వీడియోలో ముఖాముఖి చర్చకు సహకరిస్తాను వారంతా వివిధ దేశాల్లో విశ్వవిద్యాలయాల్లో పనిచేస్తుంటారు ఎప్పుడు సందేహాలు వచ్చినా అడగ్గానే వాటిని తీర్చి తననెంతో ప్రోత్సహిస్తుంటారు నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది వారికి సదా సర్వదా కృతజ్ఞతలు మా కుమార్తె నాకెంతో గర్వకారణం రెండు క్లైమేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇక పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల వెలికి తీత నియంత్రణ రెండు కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించటం పర్యావరణ వ్యవస్థ మార్పునకు కేంద్రం ముందు ప్రధానంగా మూడు డిమాండ్లు ఉంచాను మొదటిది ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా వాతావరణ మార్పు చట్టం చేయాలి రెండోది క్లైమేట్ చేంజ్ ను పాఠశాల విద్యా సిలబస్ లో చేర్చాలి ఇక మూడవది దేశంలో ప్రతి విద్యార్థి కనీసం ఏటా పది మొక్కలు నాటాలి ఇది మన దేశానికే కాదు ప్రపంచ దేశాలన్నింటికీ ఇదే వర్తిస్తుంది మన దేశంలో మూడు వందల యాభై మిలియన్ల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు అంటే ఒక్కో విద్యార్థి ప్రతి ఏటా పరీక్ష పాస్ అయినప్పుడల్లా తలా పది మొక్కలు నాటాలి అలా ఏటా కొత్తగా మూడు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ల మొక్కలు నాటినట్లన్నమాట ఈ పుడమి తల్లి పచ్చగా విలసిల్లాలని లిసి తపన దేశాధినేతల దృష్టికి వచ్చింది ఐక్యరాజ్య సమితి వేదికను ఇచ్చింది ఇక చిన్నారి లిసి ప్రియా గళం విశ్వమంతా మారుమోగుతోంది దేశాధినేతల దృష్టికొచ్చింది అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త కావాలి అన్న జీవితాశయాన్ని పచ్చని పర్యావరణ ఆశయం అడ్డుకుంటోంది పర్యావరణ రంగానికి వచ్చిన పని పూర్తి చేశాకే నచ్చిన పని చేపడుతుంది అదే ఆశయంతో ముందుకు సాగుతోంది I got a letter from Rajasthan and Gushal government a few days back that they will be the first state in India to include climate change as a compulsory subject in our school curriculum. After my request... One day, I'm going to talk to you about the next day. 
సీడ్ వేపర్ సృష్టించి సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేపట్టారు ఆమె చేతిలో విత్తన కాగితం కంపోస్ట్ ఎరువుగా మారుతోంది అందులో విత్తనాలు మొక్కలుగా మలిచి పర్యావరణ స్పృహ పెంచుతున్నాయి తన ఉభయ తారక కృషితో ఆమె అందరి ప్రశంసలను అందుకుంటోంది అందమైన పూల మొక్కలు పండ్ల చెట్లతో ఇల్లు కళకళలాడాలని ఎవరు కోరుకోరు కాని పట్నం వాసంలో ఎలా సాధ్యం అన్నదే మన ప్రశ్న మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది అభిరుచి ఉండాలే గాని బాల్కనీలోనే ఉద్యానవనం సృష్టించవచ్చు దానికి కాస్త శ్రద్ధ ఏకాగ్రత అవసరం కుండీల్లో మొక్కలు వెయ్యాలి అవి పెరగటానికి ఎరువు కావాలి ఇందుకోసం ఎక్కడికీ వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఆ ఎరువులు తయారైతే ఈ ఆలోచన వచ్చిందే తడువుగా ఆచరణలో పెట్టారు అరుణజ్యోతి లోఖాండే వంటింటి వ్యర్థాలతో సీడ్ పేపర్ రూపంలో సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేస్తున్నారు ఇంట్లో పనికిరావని పారవేసే వ్యర్థాన్ని సేకరించాలి తర్వాత అందులో వేపాకు పొడి బెండకాయలు కలుపుతాం సేంద్రియ ఎరువును కాగితాల రూపంలో తయారు చేస్తున్నాం కాగితాన్ని కొన్ని పర్యాయాలు సూక్ష్మ జీవులు తినేస్తాయి అలా నష్టపోకూడదనే వేపాకు పొడిని కలుపుతున్నాం వ్యర్థాలలో పీచు పదార్థం అధికం అందువల్ల ఆ గుజ్జును ఒక చోటికి తేవటానికి బెండకాయ గుజ్జును మిక్స్ చేస్తాం ఒకవేళ బెండకాయలు దొరకపోతే మందర ఆకు వాడవచ్చు తడిచెత్త వ్యర్థాలను సద్వినియోగం చేయడానికి సీడ్ పేపర్ల తయారీ ఒక పరిష్కారం సృజనాత్మకతతో ఏవో అద్భుతాలు చేయాలని తొలినాళ్లలో అనుకుంటుండేది పండ్లు కాయగూరల వ్యర్థాలతో కళాత్మక వస్తువుల తయారీని అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నారు అభిరుచితో కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ కోర్సు చేశారు భర్తకు బట్టల దుకాణం నడపటంలో సహాయపడేవారు ఒక అనుకోని సంఘటన ఆమెను తీవ్రంగా కుంగదీసింది అందులోంచి బయటపడటానికి కొత్త ఆలోచన ఉపయోగపడింది భర్త కూడా ప్రోత్సహించారు ఆమె దగ్గర కళా నైపుణ్యాలున్నాయి వాటిని ఇంకా మెరుగుపరుచుకోవాలని తను భావిస్తోంది మా కుమారుడికి ఓ సంఘటన జరిగింది తనకు కరెంట్ షాక్ తగిలింది దీంతో ఆమె కుంగుబాటులోకి వెళ్ళింది తర్వాత తన దృష్టి మళ్లించడానికి తనని పై చదువుల కోసం ప్రోత్సహించాను తను కూచిపూడి నృత్యం నేర్చుకుంది ఆ సమయంలో తనలో ఉన్న నైపుణ్యాలు వెలుగులోకొచ్చాయి మట్టి గణేష్ మొదలు అనేక కళాత్మక బొమ్మలు అలంకరణ వస్తువులను తయారు చేసింది తను భవిష్యత్తులో మరిన్ని సీట్ పేపర్ల తయారీకి ప్రణాళికలు వేస్తోంది అరుణజ్యోతి ఇంటిని తన అభిరుచిని అద్భుతంగా సమతౌల్యం చేసుకున్నారు ఈ వంటింటి వ్యర్థాలతో పునరుత్పాదక వస్తువుల తయారీ అంత తేలిగ్గా జరగలేదు ఆమెకు తొలి రోజుల్లో చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి ఓ విశ్రాంత అటవీ శాఖాధికారి సహకారంతో అరుణజ్యోతి తన ఇంటిని ఉద్యానవనంగా మార్చుకున్నారు నేను నల్గొండ జిల్లా అటవీ శాఖ అధికారిగా పనిచేసినప్పుడు గమనించాను పర్యావరణ హితమై ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ పేపర్ షీ యూస్ టు మేక్ ఆమె వేస్ట్ పేపర్ తో ఉపయోగకరమైన పీటలు కుర్చీలు చేసేవారు హోలీ పండుగ సందర్భంగా ఆమెకు సహజ రంగులు ఇష్టం ఆకులు పూల నుంచి వాటిని తయారు చేశారు ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్ ఫర్ హోలీ అండ్ ఆల్ దట్ సో షీ గాట్ దట్ కన్సర్న్ అండ్ ఈ క్రమంలో తన దృష్టి పర్యావరణ హిత వస్తువుల తయారీ మీద మళ్లింది దినపత్రికల్లో చూసి ఆమె కృషిని అభినందించేవాణ్ణి నల్లగొండ వననేస్తం జిల్లా అవార్డుకు ఆమె పేరును ప్రతిపాదించారు నల్గొండ వననేస్తం ఏ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అన్నోన్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ ఇన్ నల్గొండ ఐ ప్రపోజ్డ్ డిస్టిక్ట్ అవార్డ్ ఫర్ హర్ ఆమె కృషికి తెలంగాణ ఇన్నోవేటివ్ సెల్ ప్రశంసలు లభించాయి
సీడ్ పేపర్ కంపోస్ట్ ఎరువు ఆమెకు ఎంతో పేరు తెచ్చింది సీడ్ పేపర్ అని ఇప్పటిదాకా చెబుతున్నాం అసలు అది ఎలా చేస్తారు అన్నదే కదా మీరు ఎదురు చూస్తున్నది ముందుగా కూరగాయలు పండ్ల తొక్కలను సేకరించాలి విత్తన కాగితాన్ని సూక్ష్మ జీవులు తినివేయకుండా వీటికి బెండకాయల గుజ్జు వేపాకు పొడిని మిక్సీలో వేసి కలపాలి తరువాత చతురస్రాకారంలో అచ్చుపోయాలి అరుణజ్యోతి ఈ పేపర్లో మెంతులు వేశారు దీన్ని ఎండలో రెండు రోజులు ఆరనివ్వాలి అలా ఆరిన తర్వాత వచ్చినవే ఇక్కడ చూస్తున్న విత్తన కాగితాలు లేక సీడ్ పేపర్లు ఈ పేపర్లను మనం కుండీలలో నాటువేయవచ్చు కొద్ది కాలానికి అవి మొలకెత్తుతాయి విత్తనాలున్న సీడ్ పేపర్ సేంద్రియ ఎరువుగా మారిపోతుంది పర్యావరణ ప్రేమికులకు ఇంతకంటే బహుమతి ఏముంటుంది తడిచెత్త నిర్వహణపై ప్రభుత్వాలు అంతర్జాతీయ సంస్థలు రీసైక్లింగ్ నుంచి ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ ట్రీట్మెంట్ దాకా అరుణజ్యోతి చూపిన అద్భుత పరిష్కారం వైపు ఆలోచన చెయ్యాలి ఆమె సూచించిన పరిష్కారంతో అందమైన పండ్లు పూల మొక్కలతో ఇళ్లను ఆనందవనాలుగా మార్చవచ్చు పచ్చదనానికి పచ్చదనం స్వచ్ఛమైన ప్రాణవాయువు లభిస్తుంది తన చదువునే పణంగా పెట్టి పర్యావరణ పరిరక్షణే ప్రాణంగా ప్రపంచమంతా పర్యటిస్తూ దేశాధినేతలను కదిలిస్తోంది ప్రజా చైతన్యానికి కృషి చేస్తుంది చిన్నారి లినిప్రియ కంగుజ సదాశయం కోసం పనిచేస్తూ ప్రసిద్ధురాలైంది వంటింట వ్యర్థాలకు అర్థవంతమైన పరిష్కారం చూపారు గృహిణి అరుణజ్యోతి మరిన్ని కథనాలతో వచ్చేవారం జైహోలో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం